All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Proverbs, chapter number 29. Saklat tayo ng Proverbs, chapter number 29. The Bible says, He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed and that without remedy. So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg biglang mababali at walang kagamutan o wala ng lunas ang kanyang ma- ma- mararamdaman. So, ito, Proverbs chapter 29 verse 1 ay bahagi ng aklat ng Proverbs na samutsaring mga kawikaan ni Solomon. These are all different kinds of statements and maxims and truths Uh, that came from King Solomon. He is the writer. He is the uh, writer of this book. The Holy Spirit is the author of the book. Using King Solomon and his experiences. His great wisdom that he gained from God. And so these are the words of King Solomon. And so uh, sa pag-aaral ng aklat ng Proverbs. Pwede mo siyang i-divide sa mga tatlong bahagi o dalawang bahagi depende kung gusto pa na mo pag-aralan yung book of Proverbs. But if you go to Proverbs chapter 25, tingnan mo ang Proverbs chapter 25, you will notice uh, the beginning of uh, Proverbs chapter 25 verse number 1 is unique because it from Proverbs 25 to Proverbs 29 is a section of Proverbs uh, where Solomon just basically goes verse after verse just sharing truths of the Word of God, uh, sharing the wisdom of the Word of God. They're not necessarily connected. But look at uh, Proverbs chapter 25, verse number 1. These are also the Proverbs of Solomon. That's King Solomon. Which the men of Hezekiah, king of Judah, copied out. So, ginamit ng Diyos yung mga men of King Hezekiah para ikolekta ang mga words ni King Solomon. So, from chapter 25 to chapter 29, these are the collection of the words of Solomon that were collected by the men of the king, uh, the southern kingdom, Judah, by King Hezekiah's men. And so, that's why we only read one verse because the next verse is not necessarily related to the first verse and so on and so forth every verse seems to be a verse that stands on its own or maybe slightly connected with the context here so just understand that the book of proverbs from 25 to 29 is a collection of words of solomon inspired by the holy spirit of god and uh, compiled by the men of hezekiah so here in proverbs chapter 29 verse number one Merong principle si Solomon na gusto niyang i-share, na ituro. Ito ay karunungan galing sa Diyos. Now, saan nakuha ni Solomon ang kanyang karunungan? Where did Solomon get his wisdom from? Well, God, God gave it to him. And he asked for it. Go over to 1 Kings chapter 4. So, 1 Kings chapter 4 is a great example uh, anong page ang 1 Kings chapter 4 1 Kings 207 207 sa sample natin page 207 1 Kings chapter 4 and look at verse number 29 1 Kings chapter 4 and verse 29 uh, notice what the Bible says here And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much and largeness of heart, even as the sand as it is on the seashore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. So even the wisdom of Egypt. Now, ngayon, ang mga tao na namamangha sa mga pyramids ng Egypt Paano nagawa? Ayun si Brother Dante, architect. Paano nagawa ng mga Egyptian yung mga pyramids? So, eh, merong kalaman yung mga Egyptians na hindi na bahagi sa atin. Kasi, 
namamangha ang mga scientists, mga uh, uh, archaeologists ngayon kung paano nagawa nila ang ganyang klase, yung struktura sa kapanahonan ng Egypt. Pero ang karunungan na binigay ng Diyos kay Solomon ay mas higit pa kesa sa Egypt. Kaya yung temple na itinaguyod ni Solomon at yung kaharian ni Solomon ay talagang napakaganda at napakasymmetrical and perfect. Dahil nga itong karunungan ay galing sa Diyos. And so verse number 31, look at verse 31. For he was wiser than all men, than Ethan, the Ezraite, and the He-Man, and Kalkal, and Darda, the sons of Mahal. And his fame was in all nations round about, verse 32, and he spake 3,000 proverbs. Ayun. Ang dami niya palang mga kawikaan ng mga sinabi. At hindi naman lahat inspired ng Holy Spirit. Yun lang binigay sa atin yung book of Proverbs. Yun lang ang na-record na nananatili ngayon sa mga kawikaan ni King Solomon. His songs, meron din siyang mga awit na sinulat. And sure enough, there is one song of Solomon in the book of songs in the Old Testament. Ano yung, book of, ano yung song book ng Old Testament? Psalms, the book of Psalms. Correct. And uh, his songs were thousand and five. <laughs> and so he spake of the trees. So he had knowledge of nature and horticulture and trees. From the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. And he spake of also beasts. Man, he was, uh, he was expert when it came to animals. So veterinarian. And fowl, bird, creeping things, uh, insects, and fish. Oh, pati pangingisla, marunong si Solomon. Dalubhasa siya. And there came all of all people to hear the wisdom of Solomon from, from all the kings of the earth which had heard of his wisdom. So pinupuntahan siya ng mga, uh, ka, mga hari, yung mga kabats niyang hari sa mundo. Uh, Solomon, ano yung opinion mo patungkol dito? Ano yung opinion mo patungkol doon? And Solomon would share his wisdom. Let me ask you a question. Where did Solomon get his wisdom? Ayan sa verse 29, God gave Solomon wisdom. So if you need wisdom from God, where do you get it? You get it from the Lord. How do you get it from Him? Huh? Yeah, through the Holy Scriptures, but you have to ask. You have to ask. Sabi ng Bible, ask. And you know, I thank the Lord every time I ask God for wisdom. Lord, I need your wisdom about this. I need your wisdom about this. Na, natutuklasan ko, pag gising ko ng umaga, binibigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Lord, anong gagawin ko patungkol dito? What am I gonna do about this? What am I gonna do about that? Lord, help me and God gives you wisdom. Let me tell you something, when God gives you wisdom, use it. Trust in God. Rely on the Lord. He's the one who gives you wisdom. And uh, so, That is how the Lord works. And then, of course, you credit Him. You acknowledge Him. Uh, wag natin kalimutan, pag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, gamitin mo yung wisdom na yan. Tapos, pasalamatan mo ang Panginoon na binigyan ka ng wisdom. Kasi kung hindi tayo bigyan ng wisdom ng panggaling sa langit, ang wisdom na alam lang natin ay pang lupa lang. At yung iba, pang impyerno, pa yung wisdom nila. <laughs> so, As devilish wisdom, sabi ng Bible. All right, so, so there are two points I want to share with you concerning this verse. Let's look at it one more time. Proverbs chapter 29, verse 1. He that being often reproved hardeneth his neck. That's why he's often reproved. He hardens his neck. Shall suddenly be destroyed. And that without remedy. Now is this a promise from the word of God? Yes, it is. You have to understand the words of God. God means what He says. Kung ano ang nakasulat dyan, yan ang katotohanan. So, kaya kung ang tao ay pasaway ng pasaway ng pasaway at matigas ang kanyang ulo, matigas ang kanyang leeg, babaliin niya ng Diyos kaagad-agad at wala hong lunas ang mararanasan ng tao na ganyan. Yan ang salita ng Diyos, yan ay katotohanan at pansinin ninyo sa buhay ninyo yan. You need to pay attention to your life. 
Concerning this, do you, are you often reproved? Are you being often reproved? Often corrected? Often being spoken to concerning something? If you're not listening and you're not obeying, you will suffer consequences. And the Bible says that without remedy, without remedy, wala hum, um, Uh, kagamutan walang uh, lunas ang mararanasan ng taong matigas ang kanyang ulo pangako ng salita ng Diyos yan hindi yan mababali yung mababali yung liig na mat- matigas hindi yung salita ng Diyos the word of God cannot be broken but he will break the neck of the stiff neck people so here's point number one that you need to understand una sa lahat tingnan natin yung dakilang panaghoy Dakilang panaghoy. There's a great sorrow. There's a great wailing that's gonna that should take place when you think about someone who hardens his neck and doesn't listen to the Lord. <clears throat> that is a great misery and disaster. Great misery and disaster. Ang mga pasaway, <clears throat> pasaway sa magulang, pasaway sa mga namamahala. Pasaway sa may authority. Halimbawa, ang pastor or uh, in my case, missionary or whatever. Pasaway sa kanilang konsensya. Nakukonsensya ka na, pero pasaway ka pa rin. Pasaway sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ang mga hatol, uh, uh, at sa mga hatol ng Diyos na pinapadala ng Diyos. By the way, ang Diyos nagbibigay ng warning. Maraming warning ang Panginoon. Ha? Pero kung hindi ka nakikinig sa warning, talagang ibibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang palo. And that, that is very severe. That is very severe. Nagbibigay siya ng kahirapan sa pagkatao o sa katawan. Ha? Yung mga masasamang pakiramdam na nararanasan natin, yan ay warning. Warning sign na ituwid mo na yung ginagawa mong mali. That is a warning from the Lord. Hmm? Kaya pag pinabayaan mo yung mga warning na yan, mauuwi yan sa hatol ng Diyos. Okay? So, in the physical body, when your body is not doing well and you feel something's not right, that is a warning. Could be your blood pressure. It could be... Uh, your vision it could be your uh, i don't know whatever blood blood test or whatever all oh, that is a warning sign from god and if you don't take heed to the warning you will suffer the consequences you see but that's the physical body i'm talking about the spiritual life i'm talking about the spirit And uh, so God is faithful to show us His Word and to warn us and to warn us and to warn us. But if we do not listen to the warning of God, God's judgment will be upon us. Tayo ang mananagot sa, sa warning ng Panginoon. Kung hindi natin pakinggan ang warning ng Diyos. And we are often reproved, often reproved. Subalit, nawawala, nauuwi sa wala ang reproof ng Panginoon, yung payo ng Panginoon, yung pagsasalita sa atin ng Panginoon. Pag binabaliwala natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, nauuwi sa wala, yan yung pagmamatigas ng leeg na sinasabi ng Bible. That's what it says, hardeneth his neck. Hardening your neck is a symptom that you are not yielded to the Lord. Hardeneth his neck. Binabaliwala ang mga babala, hindi pinagbibigyan uh, pansin ng mga babala, uh, pinagpapatuloy pa rin ang kasalanan at paggawa ng mali. Ha? Bag, bagkos, bag, uh, bagamat nandyan na ang mga babala ng Diyos, patuloy pa rin. At hindi lang yon balang araw, yung mga nagbibigay ng babala, magagalit ka pa sa nag, nagsesermon, o nangangaral, o nagsasabi na gumawa ng tama. Kung hindi ka mag-surrender, Maiinis ka talaga sa nag, nagsasabi sa iyo. Gawin mo ang tama. Mali ang ginagawa mo. Ngayon, gawin mo ang tama. Pag hindi ka pa nakinig, 
maiinis ka, magagalit ka sa kanya. Tingnan mo ang Proverbs chapter 5, for example. Proverbs chapter 5. You know, when a person reproves you and reproves you and corrects you over and over again, the tendency of the heart is to hate the reprover. Go over to Proverbs chapter 5. And verse number 12. Proverbs chapter 5, verse number 12. Now, is this Bible or not? Here's what it says. Proverbs chapter 5, verse number 12. And say, how have I hated instruction? I hated instruction. And my heart despised reproof. My heart despised reproof. Kinayayamutan ko ang turo. Hmm, nainis na ako sa mga nagtuturo sa akin. Ayaw ko na ng instruction. Hmm? Inaalimurahin ang nagsasaway. Yan yung sinasabi ng Proverbs 5.12. So, kinokorek ka ng kinokorek, hindi mo gina- tinutuwid yung sarili mo, ang mangyayari, magagalit ka sa nagtutuwid sa'yo. Imbis na magalit ka sa sarili mo at ituwid mo yung sarili mo, magagalit ka sa reprover. Ganyan ang ugali ng tao na hindi surrender sa Holy Spirit. Lumalala ang kanyang kondisyon. Tingnan mo ang Proverbs chapter 10 verse 17. Proverbs chapter 10 verse 17 and it doesn't get better. It doesn't get better. Somebody says, "I hate instruction. I despise reproof." It doesn't get better. Look at Proverbs chapter 10 and verse 17. Proverbs chapter 10 verse 17. He is in the way of life that keepeth instruction. E yung na- nakikinig sa instruction, nasa landas siya ng buhay. But he that refuseth reproof ereth. Yun namang tumatanggi sa saway ay nagkakamali. He that repro- so not only do you hate instruction, not only do you despise reproof, but you refuse reproof. I don't want to hear it. I don't want to follow the ways of the Lord. I'm sick of this instruction. Parang yung dayuhan na nasa ano nasa airport. Sabi niya ayaw ko na sa Pilipinas. Maraming cheche boreche. Alis na lang ako dito. Lilipad na lang ako sa ibang bansa. Sabi na, sabi ng mga Pilipino sa kanya. San sir kayo pupunta? Sabi niya, doon na lang ako sa iba. Wag lang sa Pilipinas. San? Sa Cebu. <laughs> doon ako lilipad sa Cebu, sabi niya. <laughs> Hindi niya alam. Pilipinas din pala yung Cebu. <laughs> Pero pag ang tao sinusuway at hindi sumusunod sa pagsasaway, yung kanyang lieg ay matigas. Balang araw, magiging matigas ang kanyang puso. Ang, ang aalimorohin niya, ang kinapupuotan niya ay yung nagsusuway. Yan ay hindi magandang ugali. Yan ang sinasabi ng Bible. He that being often reproved hardeneth his neck. Yung kondisyon ng ganyan, hindi ho yan magiging maganda. And so, ano ang babala ng Diyos sa mga hindi ligtas? Oh, huwag kang umasa sa sarili, huwag kang umasa sa relihiyon, huwag kang umasa sa mga maling turo, huwag kang umasa sa uh, uh, tradisyon o sa ritual o gawain ng tao. Umasa ka kay Kristo lamang. Alam mo, ganun lang ang mensahe ng kaligtasan, ang daming naiinis doon. Hindi nila tinatanggap yan. Hindi pa, Brother Bill, kailangan gumawa ako ng mabuting gawa para yung kumpiyansa ko, komportable ako sa, sa sarili ko, sa, komportable ako sa Panginoon. Hindi yon ang daan ng Diyos. Kung yon ang daan ng kaligtasan, edi yon ang tinuro sa atin ng Bible. Pero ayun, eh, salungat yun sa salita ng Diyos. Kaya yung kumpiyansa natin, ilagay mo kay Jesus Christ. Huwag mong ilagay sa sarili mo. Huwag mo talagang ilagay sa simbano, sa iglesia, o sa religious works. Ang kumpiyansa ng Kristiyano ay na kay Kristo, hindi sa tao. Yon ang kaligtasan. And so, uh, binabaliwala nila ang babala, hindi binibigyang pansin, 
pinagpapatuloy pa rin ang kasalanan bagamat alam nila ang tama at mali. Yan ang pasaway. At babaliin ng Diyos ang kanyang leeg at wala siyang lunas. Ito yung pangalawa, yung dakilang pangangamba. Dakilang pangangamba. You know, God says in the Bible that those that are often reproved, those that harden their necks, the Bible says, shall suddenly be destroyed. Suddenly be destroyed. Kung walang repentance, walang mercy ang mararanasan. Total pagwawasak ang mararanasan ng tao na ganyan. Ang pagsapit ng hatol ng Diyos ay palaging bigla. Walang time para mag-ayos o mag-prepare sa gitna ng seguridad, tila, panahon ng pagsasaya at katuwaan at kapayapaan. Doon babagsak ang hatol ng Diyos. Look at 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Wala na hong time para ayusin ang dapat ayusin dahil pumasok na ang hatol ng Diyos. Biglaan palagi ang hatol ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5. I want you to see this. I want you to hear this very clearly. When God sends His judgment, it's always sudden. Sudden. Without warning, no more warnings. God's no longer sending a preacher to warn. If you do not take heed to the word of God, God's judgment comes suddenly. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 3. Look at 1 Thessalonians chapter 5 verse number 3. And if this doesn't describe our day and age, I don't know what else could describe this day and age because we are living in the days of Noah. You know what they did in the days of Noah? They ate, they drank, they slept, they married. <clears throat> they enjoyed life. You say, well, we're in a pandemic. Are we enjoying life? I'll tell you what. They're certainly not living for God. They would have drank and drank and drugs and drank and drugs and wicked sins. Oh, people are having a high time today, but... When God's judgment comes in, it's sudden. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 3. Sabi ng Bible, For when they shall say, Peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. As travail upon a woman with child, they shall not escape. This is our day and age. Ito ang panag... Ito ang Panawaga ng lipunan natin. Peace and safety. Peace and safety. That's exactly what... Kaya nga may lockdown tayo. To, to ensure peace and safety. Peace and safety. Hmm? Now, may peace ba talaga tayo? Ha? Ilang libo ang namatay dahil sa extrajudicial killing. May peace ba sila sa kanilang tahanan? Wala. Hmm? Peace and safety. May safety ba? Habang nasa mundo tayo na bulok, wala ho tayong maaasahan na peace and safety talaga? Wala. Ning kahit kustisya nga lang, wala. <laughs> Kaya wag nating isipin yung pahinga natin ay kompleto sa mundong ito. We will not have perfect rest in a world of tribulation. Wala po. Whether you're in America or you're in the Philippines, this world doesn't know true peace because the Prince of Peace is rejected by the world. And so we live in a day where people are saying peace and safety. And then sudden destruction shall come upon them. Hindi sa atin, sa kanila. Ang destruction ay papasok sa kanila. Bakit? Kasi sila ay hindi naghanda. Ano ang paghahanda na sinasabi ng Bible? Tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. 
at ikaw ay hindi dadaan sa pamumuno ng Antikristo. Puspos yung mundo natin ng Espiritu ng Antikristo. Hindi alam ng tao kung ano ang tama, mali. Hindi nga nila alam kung sino ang babae, sino ang lalaki. Sa mundo natin ngayon, ang napakagulo at hindi pa natin nakita ang dulong wakas ng kaguluhan. Sabi nila, lockdown tayo. Kaibigan, merong seven years lockdown na parating. Lockdown ng mga lockdown na hindi nakikita ng tao, na hindi pa naranasan ng tao. Kung akala natin yung lockdown na ito mabigat at talagang mabigat ang lockdown na ito. Maraming naghihirap dahil sa lockdown. E, Kesyo kahit na may ayuda ka pa, hindi, hindi, mag, hindi magtatagal ng ilang araw yung ayuda na yan. Yeah? Pero merong lockdown na parating. Mas, mas higit pa sa lockdown na ito. At yung hindi nakikinig at hindi pa sumasa, sumasang ayon kay Yeso Kristo, hindi pa tumatanggap sa Panginoong Yeso Kristo, eto na naman ang isang babala ng galing sa Diyos. Tanggapin mo na si Kristo, magsisit sumampalataya sa Kanya para maiwasan mo yung parating na lockdown. <clears throat> so biglaan ho ang hatol ng Diyos. At pagdating ng hatol ng Diyos, tapos na. Hindi ka na pwedeng uh, mag-ready. Huli na ang lahat, tapos na. Ha? Without remedy, sabi ng Panginoon, Proverbs chapter 29, verse number 1, He that being often reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed. Ito yung promise ng Panginoon. And that, without Remedy. Wala akong remedy. Walang kagamutan. Walang remedy. Alam niyo ho, pag ang tao ay namatay sa kanyang katawan, physical life, siya ay namatay at hindi siya ligtas, ang susunod na mangyayari sa kanyang kaluluwa ay hahatulan siya ng Diyos. After death is judgment, the Bible says. So, haharap ka sa isang Diyos na hindi mo alam, biglaan na lang. Ha? Ba't ako nasa trono ng Panginoon? Anong mangyayari sa akin? Ha? Huli na ang lahat. Kung baga, final exam na yon. Tapos hindi ka nag-aaral. Naranasan mo na ba yun? Ha? Mikey, naranasan mo na yan? Mag-final exam na hindi nag-aaral? Hindi maganda, no? Yung pakiramdam parang... Ay, hindi ako prepared para dito. Nako, hindi palakol lang makukuha ko dito. O baka wala na rin yung tabak ng palakol. One na lang ang makukuha ko dito. <laughs> Istik. Ha. So, kailan mo dapat tanggapin si Jesus Christ? Before na mamatay ka o after na mamatay ka? Ha? Before. Eh, tanong, alam mo ba yung araw ng iyong kamatayan? O kung hindi mo alam ang araw ng iyong kamatayan, bakit hindi ka mag-prepare ngayon? Nasa puso lang yan. Hindi yan nasa gawa, nasa puso. Kung talikuran mo ang kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ, handa mo na siyang makita. Anytime. Kasi nakinig ka sa babala ng Diyos. Hindi ka nagmatigas. Kaya hindi ka papasok sa pagwasak. Eh, Brother Bill, nagmamatigas pa. Ganyan. O, di, bahala. Hmm? Bahala. Pero haharap ka sa Diyos, wala kang tagapagligtas, wala kang tagapamagitan, wala kang tagapagtubos ng iyong kaluluwa. Oh, my, kawawa ka talaga. Pag ang kaluluwa pumasok sa impyerno, sa palagay mo, may exit ba ang impyerno? Sa liksikan mo ang Bible, Si Jesus Christ ang nagturo patungkol sa impyerno sa lahat ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Sa labi ni Kristo, lumalabas ang doktrina ng impyerno. Sa lahat ng kanyang tinuro, wala kang makikita sa Bible na pag pumasok ang kaluluwa sa impyerno, meron siyang pahinga o exit. 
makalipas ng ilang libong taon, nandyan pa rin yung mayaman na hangal na uh, sinasabi ng Luke chapter 16. Nandyan pa rin yan. Hanggang ngayon. Sa isang sandali, ang lahat ng mga masasama at bigla ay biglang mawawasak at walang remedy. Proverbs chapter 6. Tingnan mo ang Proverbs chapter 6. Go over to Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, verse 14. Proverbs chapter 6, verse 14. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Verse 15. Therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. Katulad din ang sinabi sa Proverbs 29. Sudden destruction. So ang kamatayan, alam niyo ho, alam ba natin na mamamatay tayo balang araw? Alam ba natin na balang araw mamamatay tayo one day? Hindi lang natin alam kung kailan, di ba? Pero bakit nabibigla pa rin tayo pag nakakarinig tayo ng may namatay? Nakakabigla, ano? Ha? Hindi ko inaasahan. 35 years old si Pastor Guerrero. 35 years old lang siya. At kinuha na siya ng Diyos. 35 years old. Nung narinig ko yung balita, talagang biglang na-surprise talaga ako. Alam natin ang kamatayan ay parating. Alam natin na maghanda dapat tayo. Pero kahit na alam natin ito, biglaan pa rin. Ano? It is still a surprise. It is still sudden. Hindi natin maaaring itabi ang kamatayan. Hindi natin maaaring i-joke yung kamatayan. Sir, bumalik ka na lang bukas. Asikasawin ko muna kasi. Meron kasi akong mga labada. Anyway, ano na ba yan? Meron akong dapat ayusin sa buhay. Hindi pa ako ready para sa'yo. Yung iba, mayaman. Magkano, doktor? Magkano? Uh, ang operasyon? Hindi, sir. Isang linggo ka na lang. Hindi, masyado akong maraming pera para sabihan mo ako ng ganyan. Anong kailangan kong gawin? Oh, anong gagawin? Pag kumatok yung kamatayan, hindi na lang ako sasagot. Sarado ko na lang yung bintana. <laughs> Wag muna! Meron akong mga anak na pinapalaki. Inaayos ko muna yung buhay ko. Ang daming mga pinuntahan ng kamatayan. Hindi maaaring itabi ang kamatayan. Yung impyerno, yan ang katakot-takot na lugar. At yan ang pupuntahan ng nagmamatigas na pasaway. Maliban lang kung tanggapin niya si Jesus Christ sa kanyang buhay. Bumaling o mamatay sa impyerno. Iyon ang choice. Magsisi o mapahamak. Would you bow your heads and close your eyes? Isa lang itong warning, itong message na ito, warning lang ito, nasa sayo kung pakikinggan mo ang warning ng salita ng Diyos. Nasa sayo kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Diyos, Panginoon at Tagapagligtas habang may panahon, habang may buhay. Nasa sayo kung nais mong maligtas sa grasya ng Diyos, tanggapin si Jesus Christ, kilalanin mo siya, Mag-repent, have faith in Jesus Christ, at tatanggapin ka ng Panginoon. Kahit na gaano ka kasama, tatanggapin ka ng Diyos. Dahil siya ay pumarito para sa iyo, para sa lahat. Nasa sa atin kung tayo ay magsisi, magsisi at sumampalataya kay Kristo. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ho maghihintay ang grasa ng Diyos. May dulong wakas din ang araw ng Panginoon. Ang grasya ng Diyos ay may dulong wakas. Kaya habang may panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na dapat tanggapin mo si Jesus Christ. Dahil kung 
tunay na ikaw ay umaasa sa Kanya, nananalig sa Kanya at sumasampalataya kay Kristo. Nasa kapayapaan ng, ang, ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso. May kapatawaran ka sa iyong mga kasalanan at may, may tahanan ka sa langit dahil sa grasya ng Diyos. Pero kung ikaw ay nagmamatigas, ang ganitong klasing babala ay binabaliwala at isinasatabi, tinatabi na lang. Hindi kita matutulungan maliban lang na ikaw ay magsisi. Pero nabigyan ka ng warning sa araw na ito. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you, God, for the word of God. I pray, Father, that this warning will be taken, uh, given attention to. Somebody, somewhere, someone listening would bow their heads and their hearts to the Lord and Savior, Jesus Christ, that they would receive him as Lord and Savior before it is eternally too late. And I pray, Father, that they would repent and come to know Jesus as their Savior. Lord, we ask that you bless your word. Help us to walk in the light of it. Help us, Lord, to be thankful if we are born again and saved that we know Jesus because he's the only one who prepares us, Lord, for this wicked world of sin. And so, Lord, we love you and ask that you bless your word now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.